అలా ఫీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు పదవ తరగతి తెలుగు మీడియంకి సంబంధించి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం కొన్ని సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు వాటికి కాసాగు మరియు గాసాబా ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాం కాసాగు అంటే ఎల్సిఎం గాసాబా అంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆర్ జిసిడి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి క్రింది సంఖ్యల యొక్క ఎల్సిఎం మరియు హెచ్సిఎఫ్ కనుగొనండి దాంట్లో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ పన్నెండు పదిహేను ఇరవై ఒకటి వీటి గసాబాను ఒకసారి చూద్దాం ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ట్వంటీ వన్ వీటిని మొదటిగా ప్రధాన కారణంగా లబ్ధంగా రాయాలి ట్వెల్వ్ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ టూ ఇంటూ టూ టూ స్క్వేర్ త్రీ పవర్ వన్ ట్వెల్వ్ అన్నది ట్వెల్వ్ ప్రధాన కారణంగా లబ్ధం రాసినప్పుడు రెండు రెండు ఆరులు పన్నెండు రెండు మూడులు ఆరు రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు టూ ఇంటూ టూ టూ స్క్వేర్ త్రీ అంటే త్రీ ఇంటు ద ఫ్రాఫ్ వన్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నది ఫిఫ్టీన్ తీస్తే త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ మూడు ఐదులు పదిహేను మూడు ఇంటూ ఐదు త్రీ అంటే త్రీ పవర్ వన్ అని ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ టు ఫ్రాఫ్ వన్ అని అలాగే థర్డ్ నంబర్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ త్రీ సెవెన్స్ మూడు ఏళ్ళు ఇరవై ఒకటి మూడు ఇంటూ ఏడు ఇరవై ఒకటి త్రీ అంటే త్రీ పవర్ వన్ అని ఇంటూ సెవెన్ అంటే సెవెన్ పవర్ వన్ అని ఎల్సిఎం ఎల్సిఎం అంటే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ హయెస్ట్ పవర్స్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్కి టూ ఫ్యాక్టర్ ఉంది త్రీ ఫ్యాక్టర్ ఉంది రెండు ఒక కారణాంకం మూడు ఒక కారణాంకం పదిహేనుకి మూడు ఒక కారణాంకం ఐదు ఒక కారణాంకం ఇరవై ఒకటికి మూడు ఒక కారణాంకం ఏడు ఒక కారణాంకం అన్ని కారణాంకాల నుండి రెండు కారణాంకంగా ఉంది మూడు ఉన్నది అలాగే మూడు ఉన్నది ఆల్రెడీ రాసున్నాం తర్వాత ఐదు ఉన్నది తర్వాత మళ్ళీ మూడు మూడు ఆల్రెడీ రాసున్నాం ఏడు కారణాంకంగా ఉన్నది ఇక్కడ ఈ ట్వెల్వ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ ఈ ట్వంటీ వన్ చూసినప్పుడు రెండు మూడు ఐదు ఏడు కారణాంకాలు ఉన్నాయి ఈ కారణాంకాలలో ఒక్కసారి రాసుకోవాలి టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ టూ తీసుకున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఉంది దాని పవర్ ఎంత ఉందంటే టూ ఉంది ఇంకా మళ్ళా కనుక్కుంటే దాంట్లో హైయెస్ట్ ఏముందో చూసుకోవాలి టూ స్క్వేర్ త్రీ చూసుకున్నాం త్రీ టైమ్స్ ఉంది త్రీ పవర్ వన్ ఉంది త్రీ పవర్ వన్ ఉంది త్రీ పవర్ వన్ ఉంది పవర్స్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వన్నే రాసేస్తాం ఒకవేళ ఒక దానిలో త్రీ స్క్వేరు ఇంకో దానిలో త్రీ పవర్ వన్ను ఇంకో దానిలో త్రీ క్యూబ్ ఉన్నాం అనుకోండి ఇది హైయెస్ట్ పవర్ కాబట్టి ఇక్కడ త్రీ క్యూబ్ అని రాయాలి అలాగే ఫైవ్ ఒకసారి ఉంది ఫైవ్ టు ఫోర్ ఆఫ్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ కూడా ఒక్కసారి ఉంది సెవెన్ పవర్ వన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ వీటిని మల్టీప్లై చేస్తే ఎల్సిఎం వస్తుంది నాలుగు మూడు పన్నెండు పన్నెండు ఐదులు అరవై అరవై ఇంటూ ఏడు అరవై నలభై రెండు నాలుగు వందల ఇరవై ఎల్సిఎం వచ్చేసి నాలుగు వందల ఇరవై అవుతుంది అలాగే హెచ్సిఎఫ్ అంటే గాసాబా ఇది కాసాగు ఇది గాసాబా వీటిల్లో కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ చూసుకోవాలి రెండు మూడు మూడు ఐదు మూడు ఏడు అన్నిట్లో కామన్గా మూడు ఉన్నది కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంకా ఉంటే ఇంకా రాసుకోవాలి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ లోయెస్ట్ పవర్స్ ఇక్కడ త్రీ పవర్ వన్ త్రీ పవర్ వన్ త్రీ పవర్ వన్ కాబట్టి వన్ కాబట్టి త్రీ పవర్ వన్ అని రాసేస్తాం ఒకవేళ ఎలా ఉందనుకోండి త్రీ స్క్వేర్ త్రీ పవర్ వన్ త్రీ క్యూబ్ అని అలా త్రీ పవర్ వన్ తీసుకోవాలి త్రీ పవర్ వన్ అంటే త్రీ కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు సెకండ్ ప్రాబ్లం చూద్దాం 
పదమూడు పదిహేడు ఇరవై మూడు మరియు ఇరవై తొమ్మిది పదిహేడు ఇరవై మూడు మరియు ఇరవై తొమ్మిది సెవెంటీన్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఇప్పుడు సెవెంటీన్ తీసుకుందాం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరీ చేసినాం సెవెంటీన్ ప్రైమ్ నెంబర్ సెవెంటీన్ అది ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి సెవెంటీన్ టు ఫర్ఆఫ్ వన్ అంతే ఇంకేం లేదు అక్కడ ఏ నంబర్తో కూడా ఏ సంఖ్యతో కూడా అది భాగించబడదు ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి పదిహేడు టు ఫర్ ఆఫ్ ఒకటి అని రాస్తాము ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అంటే ట్వంటీ త్రీనే ట్వంటీ త్రీ కూడా ప్రధాన సంఖ్య ఇరవై మూడు కూడా ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి ట్వంటీ త్రీ టు ఫర్ ఆఫ్ వన్ అది ఇంకా మూడోది ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఇది కూడా ట్వంటీ నైన్ ఫర్ ఆఫ్ వన్ ఇది కూడా ప్రధాన సంఖ్య కాబట్టి ఏ సంఖ్యతోనూ భాగించబడదు ఇప్పుడు ఎల్సిఎం చూద్దాం ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ విత్ హయెస్ట్ పవర్స్ దాంట్లో ఉండే కారణాంకాలన్నీ రాయాలి ఏమన్నాయి పదిహేడు ఉన్నది ఇరవై మూడు ఉన్నది ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నది పదిహేడు ఇంటూ ఇరవై మూడు ఇంటూ ఇరవై తొమ్మిది వీటిల్లో పదిహేడు ఒకసారి ఉన్నది పదిహేడు టు ఫర్ ఆఫ్ వన్ ఉంది అదే రాసాం ఇరవై మూడు ఒకసారి ఉన్నది ఇరవై మూడు టు ఫర్ ఆఫ్ ఒకటి ఉంది అదే రాసాం ఇరవై తొమ్మిది ఒకసారి ఉన్నది ఇరవై తొమ్మిది ఫర్ ఆఫ్ ఒకటి రాసాం అదే రాసాం వీటిని కనుక గుణకారం చేస్తే వచ్చేదే దాని యొక్క ఎల్సిఎం ఇరవై మూడు ఇంటూ పదిహేడు పదిహేడు మూడు యాభై ఒకటి పదిహేడు వేల ముప్పై నాలుగు ఒక ఐదు ముప్పై తొమ్మిది ఇంతవరకు మూడు వందల తొంభై ఒకటి ఇంటూ ఇరవై తొమ్మిది మళ్ళీ ఇరవై తొమ్మిది ఒకటి మల్టీప్లై చేయాలి తొమ్మిది ఒకటిలో తొమ్మిది 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 ఎనభై ఒకటి తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఒక ఎనిమిది ముప్పై ఐదు రెండుతో రెండు ఒకటిలో రెండు రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిది రెండు మూడు ఆరు ఒకటి ఏడు తొమ్మిది మూడు ఎనిమిది ఒక ఐదు పదమూడు తొమ్మిది ఏడు మూడు పది ఒకటి పదకొండు పదకొండు వేల మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది అలాగే హెచ్సిఎఫ్ వీటిల్లో ఉండే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉమ్మడి కారణాంకాలు ఏముంటే చూసుకోవాలి దీనిలో కానీ దీనిలో కానీ దీనిలో మూడిట్లో ఉండాలి మూడిట్లో ఉండే ఏమీ లేదు లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు సెవెంటీన్ అన్నాం అనుకోండి సెవెంటీన్ ఇంటూ వన్ అని అర్థం అక్కడ ట్వంటీ త్రీ అన్నాం అనుకోండి ట్వంటీ త్రీ ఇంటూ వన్ అని అర్థం ట్వంటీ నైన్ అన్నాం అనుకోండి ట్వంటీ నైన్ ఇంటూ వన్ అని అర్థం ఇక్కడ ఒకటి ఉమ్మడి కారణాంకంగా ఉన్నది వన్ ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి అనేది ఉమ్మడి కారణాంకంగా ఉన్నది కాబట్టి హెచ్సిఎఫ్ అనేది ఒకటి అవుతుంది ఎల్సిఎం వచ్చేసి పదకొండు వేల మూడు వందల ముప్పై తొమ్మిది మరియు హెచ్సిఎఫ్ వచ్చేసి ఒకటి ఎల్సిఎం అంటే కాసాగు హెచ్సిఎఫ్ అంటే గాసాబా ఇప్పుడు మూడో ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎనిమిది తొమ్మిది మరియు ఇరవై ఐదు వీటికి సంబంధించి ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కుందాం మొట్టమొదటగా ఎనిమిది రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు దాన్ని మనం ప్రధాన కారణాంక లబ్ధం పక్కన రాసుకోవచ్చు రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు రెండు నాలుగు అయితే ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు ఈ ప్రధాన సంఖ్యలు మాత్రమే తీసుకోవాలి రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు రెండు క్యూ లేకపోతే తొమ్మిది తీసుకుంది మూడు ఇంటూ మూడు 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 తొమ్మిది మూడు స్క్వైర్ తర్వాత ఇరవై ఐదు తీసుకున్నాం ఐదు ఇంటూ ఐదు 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 ఇరవై ఐదు అంటే ఫైవ్ స్క్వైర్ అంటే ఎనిమిది అంటే ఏమో రెండు క్యూబ్ అని రాసాం తొమ్మిది అంటే ఏమో మూడు స్క్వేర్ అని రాసాం ఇరవై ఐదు అంటే ఏమో ఐదు స్క్వేర్ అని రాసాం ఇప్పుడు ఎల్సిఎం చూద్దాం ఎల్సిఎం అంటే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ కారణాంకాలు రాయాలి కారణాంకాలు ఎన్ని వచ్చినాయి ఇక్కడ రెండు వచ్చింది ఇక్కడ మూడు వచ్చింది ఇక్కడ ఐదు వచ్చింది ఇవన్నీ రాయాలి టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఎన్నిసార్లు ఉంది ఒక్కసారి ఉన్నది కాబట్టి దాని ఘాతాంకం తీసుకోవటమే టూ క్యూ అది రెండు రెండిట్లో ఉన్న మూడిట్లో ఉంటే వాటిలో ఏది హయెస్ట్ ఉందో చూసుకుంటాం అలా త్రీ చూడండి త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ ఫైవ్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఒకసారి ఒకసారి ఉన్నాయి కాబట్టి అవే రాసేస్తాం టూ క్యూబ్ అంటే ఎయిట్ త్రీ స్క్వేర్ అంటే నైన్ ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఇరవై ఐదు ఎనిమిదులు రెండు వందలు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు నాలుగు సార్లు వేస్తే వంద వస్తుంది ఎనిమిది సార్లు వేస్తే రెండు వందలు వస్తుంది రెండు వందలు ఇంటూ తొమ్మిది తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది వందలు ఎల్సిఎం అలాగే హెచ్సిఎఫ్ 
కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ దీంట్లో 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 మూడు ఇంట్లో ఉండాలి దీంట్లో రెండు ఉంది దీంట్లో మూడు ఉంది దీంట్లో ఐదు ఉంది అంటే కామన్గా ఏమీ లేదు అప్పుడు ఏమున్నట్టు ఒకటి ఉన్నట్టు అంటే దీన్ని టూ క్యూబ్ ఇంటూ వన్ అని రాయాలి అంటే ఉన్నట్టు వన్ ఉన్నట్టే లోపల ఇమిడి ఉంటుంది అది త్రీ స్క్వైర్ ఇంటూ వన్ అని రాసినట్టు ఫైవ్ స్క్వైర్ ఇంటూ వన్ అని రాసినట్టు ఇది మనం రాయక్కర్లేదు ఎవరికి మనసులో అనుకోవాలి వన్ ఉందని ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టు లెక్క వేసుకోవాలి అన్నిట్లో కామన్గా ఏముందంటే వన్ ఉంది ఒకటి హెస్సీఎఫ్ వన్ అవుతుంది అయితే ఎల్సీఎం ఎంత అయింది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ హెస్సీఎఫ్ వచ్చేసి ఒకటి అయింది ఇక ఫోర్త్ ప్రాబ్లం చూద్దాం డెబ్బై రెండు నూట ఎనిమిది డెబ్బై రెండు దీని ప్రధాన కారణాంక లబ్ధంగా రాద్దాం ఈ నెంబర్ కొద్దిగా పెద్దగా ఉన్నది పక్కన చేద్దాం డెబ్బై రెండు రెండుతో పోతుంది చూసుకునేటప్పుడు కూడా ప్రధాన సంఖ్యలే చూసుకోవాలి ఫస్ట్ రెండు తర్వాత మూడు తర్వాత ఐదు తర్వాత ఏడు తర్వాత పదకొండు అటు చూసుకుంటూ పోవాలి రెండు మూడు ఆరు ఒకటి మిగిలింది పన్నెండు రెండు ఆటలు పన్నెండు లేదా రెండు ముప్పై ఆటలు రెండు ఒకటిలో రెండు ఒకటి మిగిలింది పదహారు రెండు ఎనిమిది పదహారు రెండు తొమ్మిది పద్దెనిమిది తొమ్మిదిలో ఇక రెండు పోదు మూడు మూడు తొమ్మిది రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఇక్కడ రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు అంటే రెండు క్యూబ్ మూడు ఇంటూ మూడు అంటే మూడు స్క్వేర్ టూ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ స్క్వేర్ తర్వాత ఇంకో నెంబరు వన్ నాట్ ఎయిట్ నూట ఎనిమిది నూట ఎనిమిది కూడా ఒకసారి కారణం కలిగా ఇప్పుడు కొడదాం నూట ఎనిమిది ఎనిమిది కాబట్టి ఒకటి లక్ష స్థానం ఎనిమిది ఉంది కాబట్టి రెండు పోతుంది రెండు ఐదులు పది రెండు నాలుగు ఎనిమిది రెండు రెండు నాలుగు రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు ఇక ఇరవై ఏళ్ళు రెండు పోదు మూడు తొమ్మిది ఇరవై ఏడు మూడు మూడు తొమ్మిది రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఇక్కడ రెండు మూడు రెండు సార్లు ఉంది మూడు సార్లు ఉంది రెండు రెండు సార్లు ఉంది కాబట్టి టూ క్యూబ్ రాసాం త్రీ స్క్వేర్ రాసాం ఇక్కడ రెండు మూడు సార్ రెండు సార్లు ఉంది టూ స్క్వేర్ మూడు మూడు సార్లు ఉంది త్రీ క్యూబ్ ఇప్పుడు ఎల్సీఎం చూద్దాం ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్ అన్ని కారణాలు కలిగిన చూడండి రెండు మూడు ఇది కూడా రెండు మూడే అంటే రెండు మూడే వస్తాయి ఇక్కడ ఎల్సీఎం వచ్చేసి దాని పవర్స్ హయెస్ట్ పవర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి టూ క్యూబ్ ఉంది టూ స్క్వేర్ ఉంది హయెస్ట్ పవర్స్ కాబట్టి క్యూబ్ వస్తుంది ఇక్కడ రెండు ఇక్కడ మూడు ఉంది కాబట్టి ఇది హయెస్ట్ పవర్ టూ క్యూబ్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ ఇక్కడ పవర్ టూ ఉంది ఇక్కడ పవర్ త్రీ ఉంది హయెస్ట్ పవర్ అంటే త్రీ వస్తుంది త్రీ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ అంటే ఎనిమిది త్రీ క్యూబ్ అంటే మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఎనిమిది వేల యాభై ఆరు ఎనిమిది వేల పదహారు పదహారు ఒక ఐదు ఇరవై ఒకటి రెండు వందల పదహారు మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి ఎల్సీఎం అంటే ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ దీనికి రెండు మూడు వచ్చాయి దీనికి రెండు మూడు వచ్చాయి అన్ని కారణాంకాలు రావాలి అంటే అన్ని కారణాంకాలు కూడా రెండు మూడే ఉన్నాయి రెండు మూడే కారణాంకాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు మూడు అని రాసాం పవర్ రాసేటప్పుడు రెండు రెండు సార్లు ఉన్నది దాని పవర్ హయెస్ట్ పవర్ ఏదైతే ఎక్కువ ఉంటుంది అది రాయాలి ఇది మూడు ఉంది ఇక్కడ రెండు ఉంది కాబట్టి మూడు రాయాలి అలా ఇంటూ త్రీ త్రీ అన్నప్పుడు త్రీ క్యూబ్ ఉంది త్రీ స్క్వేర్ ఉంది త్రీ క్యూబ్ క్యూబ్ పెద్దది కాబట్టి త్రీ క్యూబ్ అని రాసాము టూ క్యూబ్ అంటే రెండు ఇంటూ రెండు ఇంటూ రెండు 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 నాలుగు నాలుగు రెండు ఎనిమిది మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు 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 తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఏడు ఇంటూ ఎనిమిది రెండు వందల పదహారు ఎల్సీఎం వచ్చేసి రెండు వందల పదహారు అలా హెచ్సిఎఫ్ హెచ్సిఎఫ్ అంటే కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ రెండు కామన్గా ఉంది మూడు కామన్గా ఉంది రెండు రెండుట్లో ఉంది మూడు రెండుట్లో ఉంది రెండు ఇంటూ మూడు రాసాం హెచ్సిఎఫ్కి ఏంటంటే లోయెస్ట్ పవర్స్ రాయాలి ఇదిగో టూ క్యూబ్ టూ స్క్వేర్ ఇది ఏమో త్రీ ఉంది ఇది ఎట్ టూ ఉంది లోయెస్ట్ అంటే టూ ఇది కాబట్టి టూ స్క్వేర్ రాసుకోవాలి అలాగే త్రీ స్క్వేర్ త్రీ క్యూబ్ లోయెస్ట్ పవర్స్ ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ టూ లోయెస్ట్ కాబట్టి త్రీ స్క్వేర్ రాయాలి టూ స్క్వేర్ అంటే రెండు రెండు నాలుగు త్రీ స్క్వేర్ అంటే మూడు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది నాలుగులు ముప్పై ఆరు కాబట్టి ఇక్కడ ఎల్సీఎం వచ్చేసి రెండు వచ్చింది ఎస్సీఎఫ్ వచ్చేసి ముప్పై వచ్చింది